नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा और देश की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाने के लिए जो कि आप एक क्लिक में जान सकें आज की सबसे बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से है बीजेपी ने 100 सांसदों की सूची बनाई है जो कि अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहे हैं जो कि अपना काम अपने क्षेत्र में अच्छा नहीं कर रहे हैं और इस छवि को सुधारने के लिए उनके पास छह महीने का वक्त दिया गया है आपको याद होगा कि सूरजकुंड में एक बैठक अभी संघ और बीजेपी के बीच हुई थी जहां से क्या कुछ बातचीत हुई ऐसा कुछ खास तो नहीं निकला लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि उस बैठक में संघ ने बीजेपी से बातचीत कर ये तय किया कि जो सांसद अपने इलाके में प्रचलित नहीं है जिन सांसदों ने अपने इलाके में काम नहीं किया है उन तमाम सांसदों को फिलहाल अगले साल चुनाव का टिकट ना दिया जाए और अगर बहुत ज्यादा दया और क्षमा दिखानी है बीजेपी को तो फिलहाल उनको जनवरी तक का वक्त दिया गया है कि वो अपनी छवि सुधार लें मात्र छह महीने के भीतर इसके लिए कई सर्वे भी कराने की योजना है इसके लिए नमो ऐप के जरिए खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उन इलाकों में उन सांसदों के क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र में बातचीत भी कर सकते हैं ऐसी खबर फिलहाल अभी निकलकर सामने आई है इस खबर से जुड़ी जो अपडेट्स होगी हमारी कोशिश होगी हम आप तक पहुंचाएं अगली खबर का रुक कर रहे हैं अगली खबर घाटी से है आपको बताएं कि आ, सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल ने अपनी तरफ से ए के भट्ट साहब ने ये क्लियर किया है कि तकरीबन ढाई आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय हैं और बड़े हमले की फिराक में है 270 से ज्यादा जो घुसपैठी हैं वो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की फिराक में है यानी अगर आप देखिए तो घाटी पूरी तरह से इस वक्त संवेदनशील है हालांकि हमेशा से रही है लेकिन इन दिनों चूंकि ऑपरेशन ऑल आउट टू का फेज आ, सेना ने शुरू किया है इस लिहाज से भी ये आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि तकरीबन ढाई से ज्यादा आतंकी जो है वो इस वक्त बड़े हमले करने की फिराक में है हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट टू में सेना ने कई सारे आतंकियों को मार गिराया है इसमें एक आतंकी वो था जो कि 21 मोस्ट वांटेड लिस्ट जो टेररिस्टों की थी उसमें से एक था एक किसी आतंकी ने सरेंडर भी किया है हालांकि उसकी पहचान गुप्त रखी गई है लेकिन जिस तरीके का काम घाटी में इस वक्त हो रहा है इस लिहाज से लेफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट ने जो बात कही है उस पर संजीदगी से अगर सोचा जाए तो वाकई सेना को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि ढाई से ज्यादा आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं घाटी में और बड़े हमले की फिराक में है ये जानकारी अभी मिल पाई है चलिए अगली खबर का रुख कर रहे हैं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी बनारस में मोदी विरोधी रैली करने जा रही है यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी का ये वो दो नाम जो हमेशा से उनका विरोध करते रहे हैं हालांकि यशवंत सिन्हा को अगर अलग कर दिया जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा अभी भी पार्टी के साथ हैं और लगातार बीजेपी से मुखर होकर बीजेपी की ही आलोचना करते रहे हैं तमाम मंच पर बीजेपी का विरोध करते रहे हैं लेकिन इस वक्त खबर यह है कि आम आदमी पार्टी की ये बड़ी रैली जो कि बनारस में होने जा रही है मोदी के विरोध में उसमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब शामिल होने जा रहे हैं लगातार वो लालू प्रसाद यादव के दोनों सुपुत्रों की तारीफ करते रहे हैं लगातार वो बीजेपी के तमाम जो कार्यक्रम है उस पर सवाल उठाते रहे हैं और एक बार फिर अब विपक्षी खेमे की जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसका हिस्सा बनते हुए इस रैली का भी हिस्सा बनने वाले हैं बनारस में ये रैली होनी है आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में ये रैली कर रही है उनके कार्यक्रमों के विरोध में ये रैली कर रही है सरकार के विरोध में ये रैली कर रही है और इसमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी शामिल हो रहे हैं और बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर आज 25 जून है जी हाँ आपातकाल की बरसी कह सकते हैं आज के दिन को 25 और 26 जून 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी लेकिन आज इसलिए भी इस विषय पर चर्चा हो रही है क्योंकि अरुण जेटली ने इंदिरा गांधी की तुलना आपातकाल की स्थिति को लेके हिटलर से की है जी हाँ एक कार्यक्रम के दौरान आज आपातकाल की बरसी के दिन अरुण जेटली ने यह बात कही है कि इंदिरा गांधी हिटलर की तरह जिस तरीके से उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी या उनके शासनकाल में की गई थी उस लिहाज से इंदिरा गांधी को हिटलर के समकक्ष रखा है अरुण जेटली ने देखना है कि कांग्रेस के खेमे में इसे लेकर किस तरीके की बातचीत होती है और कैसा जवाब दिया जाता है बीजेपी को अगली खबर का रुख कर रहे हैं आपको बता दें सैफुद्दीन सोज लगातार पिछले दिनों कश्मीर को लेकर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं कांग्रेस ने इनके बयान से जरूर किनारा कर लिया है लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इनकी जो पुस्तक विमोचन होना था उसमें मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम पहुंचने वाले थे लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस ने सैफुद्दीन सोच से किनारा कर लिया है क्योंकि ये दोनों ही 
चिदंबरम और मनमोहन सिंह दोनों ही इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के हिस्सा नहीं बनेंगे इससे दूरी उन्होंने बना ली है कांग्रेस लगातार इस विषय पर सैफुद्दीन सोच के बयान पर घिरती नजर आ रही थी बीजेपी लगातार हमलावर रही है कश्मीर की आजादी के संदर्भ में सैफुद्दीन सोज ने एक बयान दिया था जिसे लेकर लगातार बीजेपी उन पर हमलावर रही देश भर में इस बयान की चर्चा रही राजनीतिक गलियारों में लगातार इस बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा कांग्रेस जब घिरने लगी तो कांग्रेस ने इसे बताया कि ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है और पूरी तरह से सैफुद्दीन सोच से किनारा कर लिया इस बात का स्पष्टीकरण इस बात से भी हो जाता है कि पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह इनके पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जाने वाले थे जो कि अब नहीं जाएंगे यानी पूरी तरह से कांग्रेस ने सैफुद्दीन सोच से किनारा कर लिया है तो ये थी आज देश की बड़ी खबरें जो हम आप तक पहुंचा रहे थे कोशिश हमारी होती है एक क्लिक में आप तक वो खबर पहुंचे आपके फोन तक वो खबर पहुंचे जो कि देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है चलिए तो आज फिलहाल यही रुक रहे हैं आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद नमस्कार